ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ሰፈሪ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን አንጋፋው ድምጻዊ ከሙዚቃው ዓለም ሊሰናበት ስለመሆኑ ከሰሞኑን ጉዳ ድርሶ በሆስፒታል ስለገባው ድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ አሁን ስላለበት ሁኔታና አዲስ የሙዚቃ ሪከርድ ስለሰበሩ ተወዳጅ አርቲስቶች ከተለያዩ የመረጃ ምንጮቻችን ያገኘነ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ ተከታተሉን ዘንድ ግብዣችን አንጋፋው ድምጻዊ አሊ ቢራ ከሙዚቃው ዓለም በፋሪስ ሰናበት መሆኑ ሰምተናል አሊ ቢራ በ1940 ነበር በድሬዷ ከተማ የተወለደው ውልደትና አርገቱ በድሬዷ ያሰለፈው አሊ ቢራ ድሬዷ ካፈራቻቸው ድንቅ የሙዚቃ ሰዎች መካከል አንዱ ነው አሊ ቢራ ድምጻዊ ገጣሚ እንዲሁም አቀናባሪ በመሆን በርካታ አመታትን በሙዚቃው ዓለም ስኬታ ማግዚያ ተናሳልፏል ቦሮመኛና በአማርኛ ቋንቋዎች በርካታ ሙዚቃዎችን የሰራው አንጋፋው አርቲስት በሙዚቃው ዓለም 50 አመታት ተናሳልፏል። አሊ ቢራ በስራዎቹ የክብር ዶክተሪትን ጨምሮ በርካታ ሽልማቶችን ማግኘት ይችላል። ታዲያ ይህ አንጋፋው አርቲስት በጤናና በድሜ ምክንያት በይፋ ከሙዚቃ ዓለም የሚሰናበት ስነ ስርዓት እየተዘጋጀ መሆኑን ሰምተናል። አሪ ቢራ ከርሚና ከጤና ጋር በተያያዘ ሙዚቃ መጫወትና የሙዚቃ ስራዎቹ ማቅረብ የማይችልበት ሁኔታ ላይ ስለሆነ አንጋፋው ድምጻዊ በክብር ከሙዚቃ ዓለም የሚሰናበት ይሆናል። አኩማከ አንሰኩማከ አኩማከ ኢሚኮቲ ዴጀራልኬ ይህንም ምክንያት በማድረግ አንድ ትልቅ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ኮሚቴዎች ተዋቅረው እየተሰራ መሆኑን ከመረጃ አምጣችን ያገኘ ነው መረጃ መለከታል። አሊ ቢራ ከሙዚቃ በክብር የሚሰናበት በዝግጅት በቅርቡ የሚደረግ ሲሆን በዝግጅቱ ላይም የተለያዩ ድምጻውያን በመገኘት ላንጋፋው ድምጻዊ ክብር ስራቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል። እንዲሁም አሊ ቢራ ምናልባትም በመጨረሻ ጊዜ በመድረክ ላይ ስራዎቹን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። በጨማሪም በዝግጅቱ ላይ ባሪ ቢራ የህወት ታሪክ ላይ ተጻፈ መጽሐፍ የሚመረክ ሲሆን መጽሐፉም ያንጋፋው ድምጻዊ አሊ ቢራን የ50 አመት የሙዚቃ ታሪክ የልጅነት ህይወቱን እንዲሁም አሁን እስካለበት ህይወት ድረስ ያሉ በርካታ አጋጣሚዎችና የህይወቱ ጣውረዶችን አካቶ ይዛል ተብሏል። በድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ ጉዳይ ስለአገኘ ነው አዲስ መረጃ እናከፍላችሁ። ከዚህ ቀደም በሰራነ ቪዲዮ ድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ በአሜሪካ ሀገር በዋሽንግተን ከተማ ከፍተኛ ጉዳ ደርሶበት መገኘቱን መዘገባችን የሚታወስ ነው። በድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ ላይ ስለተከሰተው ነገር ተጨማሪ መረጃዎችን ተከታተለን እንደምናቀርብ ቃል ገብተን ነበር። በቃላችን መሰረት ጉዳዩን ተከታተለን አንጋፋው ድምጻዊ አሁን ስለሚገኝበት ሁኔታ አጣርተን ይዘንቀርበናል። ከሳምንታት በፊት በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ ከፍተኛ ጉዳ ደርሶበት ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ነበር። ቴዎድሮስ መንገድ ላይ ራሱን ስቶ የተገኘ ሲሆን ለዚህ የሚያበቃው እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በደረሰበት ድብደባ መሆኑን ተረጋግጧል። ቴዲ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት ለቀናት በሆስፒታል ህክምናውን ሲከታተል ከቆየ በኋላ በያዝነው ሳምንት ከሆስፒታል መጣቱን ሰምተናል። ቴዲ ባውን ሳት ዲሲ በሚገኘው የወንድሙ መኖሪያ ቤት የሚገኝ ሲሆን ከመሙ እያገገመና በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ከመረጃ አምጣችን ያገኘ ነው መረጃ መልክታል። ድምጻዊ ላይ ስለደረሰው ጉዳት ፖሊስ አሁን ምርመራ ያደረገ የሚገኝ ሲሆን ቴድሮስ ጉዳት የደረሰበት በማንና እንዴት እንደሆነ ግን ከፖሊስ ዘንድ ምንም የተባለ ነገር የለም። በሙዚቃ ስራዎቹ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያገኘው ቴድሮስ ታደሰ በአሁኑ ሰዓት ከጉዳቱ በማገገም በመርካም ጤንነት ላይ ይገኛል። በመጨረሻም ጃኖ ባንዶች አዲስ የሙዚቃ ክፍያ ሪከርድ መስበራቸው መነጋገሪያ ሆኗል። ተወዳጆቹ ድምጻውያን አዲስ የሙዚቃ ሪከርድ መስበራቸው ከሰሙኑን አነጋጋሪ ሆኗል። ባላቸው ለየት ያለ ያዘፋፈን ስልት ከፍተኛ ተወዳጅነትን ማጥረፍ ይቻሉት ጃኖ ባንዶች አዲስ የሙዚቃ ክፍያ ሪከርድ ሰብረዋል። የገና ባለ ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶች በአዲስ አበባ ከተማ ይደረጋሉ። ከነዚህም ውስጥ በሚሊየም አዳራሽና በኤግዚቢሽን ማከል የሚዘጋጁት ባዛሮች ተጠቃሽ ናቸው። ባዛሮቹ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የሚታደምባቸው ዘግጅቶች ሲሆኑ በእነዚህ ባዛሮች ላይ ደግሞ በርካታ አርቲስቶች በመድረክ ላይ ስራቸውን በማቅረብ የባዛሩ ተዳሚዎችን የሚያዝናኑ ይሆናል። 
አርቲስቶቹ በሚያቀርባቸው ስራዎች መጠን የተለያየ ክፍያ የሚከፈላቸው ሲሆን ጃኖ ባንዶች ግን በኤግዚቢሽን ማከል የሚያቀርቡት ስራ ከፍተኛ ክፍያ በማግኘት ቀዳሚ ሆኗል ጃኖ ባንዶች በኤግዚቢሽን ማከል አንድ ቀን በመገኘት ለሚያቀርቡት ስራ 400 ሺህ ብር የሚከፈላቸው ሲሆን የክፍያ ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት መድረክ ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡ አርቲስቶች ከሚከፈላቸው ክፍያ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ልዩነት እንዳለው የመረጃ ምንጫችን ገልጿል። ውዴሻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮቻችን አሳባስበን ይዘንላችሁ የመጣነው ይህን ይመስል ነበረ እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ ስለተከታተላችሁን ናምሰግናለን በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን ቻው ከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እና አመሰግናለሁ ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳልሱ እንዲሁም አስተካካይ ኮሜንት ጻፉልን